السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله أستغفرك ربي وأتوب ليك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب لي دعوتنا لأهلنا في فلسطين ربنا ينصرهم اللهم أمين يثبت أقدامهم ويسدد رمياهم كل يوم نسمع أخبار جيدة عن خسائر الكيان الصهيوني اللي العالم كله بيدعمه لكن زي ما بيقولوا وزي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في قرآن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إن شاء الله النصر قادم لا محالة تأجل شوية لكن ده وعد رب العالمين إن شاء الله بإذن رب العالمين دعواتكم ليهم بالنصرة والثبات بإذن رب العالمين وربنا يطهر فلسطين بالكامل من دنس هؤلاء الصهاينة النادي الأهلي والكابتن حسام البدري وفاة والدة الكابتن حسام البدري وتشيع الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر الأهلي بيتقدم بخالص التعازي للكابتن حسام البدري في وفاة والدته وربنا يرحمها ويغفر لها اللهم أمين كابتن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة وكل القطاعات بيتوجهوا بالتعازي للكابتن حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي وعضو النادي في وفاة والدته دعينا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنات ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلام اللهم أمين ربنا طبعا كابتن حسام البدري اللي كان حضر تشيع الجنازة شقيق والكابتن حسام البدري لما يحضر لأنه موجود في العراق مع نادي الدوراء الله أعلم بالظروف وأكيد لم تسمح الظروف الطيران أنه يحضر جنازة والدته ربنا يرحمها ويغفر له ويصبر ويصبر الأسرة الكريمة أحمد جمال قدم البرامج ده مفيش حل مع مرتضى منصور موجود لحد ما مرتضى منصور لبسه في الحيطة على الهوا أحمد شتم مش عارف إيه العمري فاروق وخالد مرتضى وشوبير وأنا هنا يا جماعة معلش وهو غلط ويلم القصة وبعدين بيجود من عنده فمرتضى منصور ما بيحبش اللي بيجود مرتضى طلع مشاه من قناة نزل أنت هتعمل ولما جه مش عارف اللي هو أبو حسين دي كريم أبو حسين الناس نسي خلاص الناس دي راح باحة بح خلاص كانوا متصورين إن هم يقعدوا فالاخ احمد جمال كان جاود من عنده مرتضى منصور مشاه فلف بقى لفته ورجع تاني بثون جديد مع حسين لبيب والفتره المقبله هتلاقوه موجود على قناه نادي الزمالك ما بيغلبش احمد جمال ده وهو اللي كان عمل الفيديو طبعا مع احمد فتوح فيديو الاعلان عن التجديد يعني كريم حسن شحاته بيقول لك فتوح انتصر في المفاوضات والمبالغ اللي كان طالبها ياخدها، فتوح هياخد منحة التعاقد اللي كان طالبها 25 مليون جنيه والمنحة دي خارج العقد وهياخد راتب سنة و25 زي وزي زيزو يا جماعة. وكريم حسن شحاتة قال لك يعني فيش لاعب أعلى لاعب في النادي محمد الشناوي بياخد 16 مليون جنيه وفوق كل ده في كمان 10 مليون هياخدهم فتوح غير ال 25 مستحقات قديمة هيتم جدولتها. شوف يا سيدي بقى فتوح هياخد زي أحمد زيزو واللي يقول لك غير كده بيضحك عليك. فتوح لم يتنازل. فتوح خد اللي هو عايزه وحط رجل على رجل. فتوح يا سيدي بقى العقد بتاعه صافي الضرايب. هيعمل اعلانات اعلانات لها بيرزي وهاني شكري وهيعمل اعلانات تاني ثلاث اعلانات ثلاث شركات اعلانات. <تصفيق> فتوح واخد مكافئات وحاجات تحفيزيه وامتيازات في حاله فوز الزمالك بالدوري هياخد مبلغ كبير، في حاله فوز الزمالك بالكونفدراليه هياخد مبلغ كبير، في حاله فوز الزمالك في حاله ان هو يسجل اكثر من 10 اهداف هياخد مبلغ كبير، في حاله نسبه مشاركته هياخد مبلغ كبير، نفس القصه بتاعت زيزو نفس القصه بتاعت زيزو فانا قلت من اول مش هياخد اقل من زيزو فاللي سواق لك على انه نصر و ان احمد فتوح الزمالك لا 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 الاهلي لما كلم رمضان صبحي هذا العرض بتاعنا وسعى وترد علينا بالسلامه مش رمضان انما احمد فتوح ياخد شهر نعاقبه ونضحك ونقرص عليه والواد يطلع في البتاع يشغل لنا اغاني ما حدش كسر عينينا ويطلع لابس تيشيرت احمر ويلبس مش عارف ايه ها الاهلي عرض عبد الله سعيد زي ما قلت للبيع وباع الزمالك عرض فتوح للبيع وجدد عقده معاه الكابتن حلمي طولان بيقول لك اتمنى ان فتوح يكون جدد عقده مع الزمالك بشروط الزمالك وكمان اتمنى ان بعد الزمالك ما يجدد عقده مع احمد فتوح يعرضه على البيع لا يا كابتن حلمي انت بتتكلمش عن نادي انت بتتكلم عن الزمالك 
في فرق شاسع ما بين ان واحد يجدد عقد زي ما عمل اهلي مع عبد الله ويبيعه واحد يجدد ما يقدرش ما يقدرش نادي الزمالك كمان عايز اوجه رساله للاستاذ ابراهيم عبد الجواد وكل الاعلاميين وكل الزملكاويه اللي هجموا فتوح وهجموا فيتوريا على ضم احمد فتوح لمنتخب ازاي؟ لعب موقوف عقوبه طب ما موقوف وانت جددت له موقوف لو انت عندك مباراه الصبح هتلعب او بعد ما جددت له خلاص هيلعب ابراهيم عبد الجواد كان طالع بيقول لك ازاي واحد ما كانوا من انواع العقوبه وكمان لاعب ما بيشاركش في ضمه في مباريات ازاي؟ اتمنى ان ابراهيم عبد الجواد بقى ما يشكرش فيتوريا على ضمه لفتوح اتمنى انه يفضل على موقفه ده بعد تجديد نادي الزمالك، الفكره كلها كان بالنسبه لهم فتوح كخه وابن 60 في مش عارف ايه و30 في 50 في 60 ها قبل عشان سبب الاهلي وانه ممكن يروح النادي الاهلي وانه مش جاي ولا ده من الزمالك ولا ده من الشباب اقصى عشان قله الاصل الزمالك العام دلوقتي فتوح جدع وابننا وابننا واشترانا اي اي حاجه في اي بتنجان الهجوم على مدرب منتخب مصر دلوقتي هيقلب ليه؟ اشاده فيتوريا برافو عليك ان انت ضميت عالم مجانين جنون الاعلام ده كله جنون كله على حسب مصلحته مين بقى بيقول لك ايه؟ انا بطالب الاعلاميين اصحاب انفراد توقيع او انتقال فتوح او توقيع فتوح مع النادي الاهلي بالاعتذار ها يعني ما ينفعش الكلام ده لازم الاعلاميين دول يعتذروا اللاعب ابن واحد من ابناء نادي الزمالك واتمنى انه يكون اتعلم الدرس مين اللي اتعلم الدرس يا مين؟ احمد فتوح اللي اتعلم الدرس اللي واخد حقه تالت وامتلت وخد زي زيه بالظبط انت بكره تاني بقول زي ما قلت في فيديو ان انت اللي هتطلع تفضحهم وتقول فشخ غرفه اللبس زي ما قلت عنه دي حاجه الحاجه الثانيه بقى بيطالب الاعلاميين اللي قالوا فتوح وقع بالاعتذار طب هل يا ميدو انت اعتذرت عن ان الزمالك هيفك القيد؟ هل يا ميدو انت اعتذرت على ان الزمالك هيجيب صفقات في الانتقالات اللي فاتت؟ لا تقول كله بيقول يا ميدو فانت ما تبقاش انت وتيجي تطلب الناس بال ما يبقاش تيجي تبيع الميه في حاره العطشانين ولا حاره السقايين يعني. محمد الضماطي عنده مجلس اداره النادي الاهلي بقى ما تعرفش هو بيتكلم عن جمهور نادي الزمالك ولا بيتكلم عن نادي الزمالك يقول لك للامانه ما فيش اعظم من جمهور الاهلي وسقف طموح جمهور الاهلي حاجه تفرح. هل هو بقى بيتكلم على ردا على الكلام اللي قاله محمد شوقي ان الجمهور يهدى عنا شويه والجمهور مش عارف ايه الحاجات اللي احنا بنعملها والموارد ام بيرد على جماهير نادي الزمالك الكلام ده اتقال بعد توقيع نادي الزمالك لاحمد فتوح ام هو بيقارن مثلا ما بين جمهور النادي الاهلي لما اللي عمله مع عبد الله سعيد وعبد الله امشي مش عارف ايه والكلام ده كله مش عبد الله وان جمهور النادي الاهلي مش طموحه تجديد لاعب زي نادي الزمالك دلوقتي طايرين من الفرح عشان لاعب الاهلي طموحه مهاجم عالمي وتحقق بطولات وانجازات والفوز ببطولات مش طموحه ان انا مجرد اجدد للاعب يعني ففرق شاسع احمد يحيى وكيل احمد عبد القادر بياكد الكلام اللي قلناه ان احمد عبد القادر مزمزق وان احمد عبد القادر عامل شو واتمنى انا قلت قبل كده اتمنى لو جاله عرض جاي يمشي يعني والكلام ده انا قلته مع نهايه الموسم اللي فات لما شوح الكولر وقلت لاعب وعرض سيسكا موسكو الواد قالب وشه وقلت من البدايه احمد عبد القادر لما رجع بعد ما هرب من النادي الاهلي والاهلي رجعه قلت ما دماغه ما تنفعش معانا واسلوبه يعني واللي متابعني عارف ان انا قلت الكلام ده فوكيله طلع بالامس في احد المدخلات التلفزيونيه قال لك لما يرجع النادي الاهلي من الامارات هنعقد جلسه مع المسؤولين لدراسه مستقبل احمد عبد القادر ولو الوضع استمر كما هو عليه آه عدم شركه لاعب يعني هيكون من الضروري من الضروري خروج اللاعب للاعاره في يناير سواء داخل مصر او خارج مصر. بمناسبه كاس السوبر الكابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم عن نادي بيراميدز وقال لك بيراميدز عنده لعيبه كويسه ومتميزه جدا لكن مش عارف يوا يعني مش لاقي مش عارف يلاقي هويه بطل ولا يحط قدمه على سلم البطولات. لانه في الاخر اللعيبه اللي راحها له يا كابتن سيد كانهم رايحين اعاره كويت او السعوديه يعني. عمر كمان عبد الواحد خارج بطولة السوبر بسبب الإصابة تعرض للإصابة أمس وخرج من التدريبات والأشعة اللي عملها النهاردة أثبتت إصابته بمزق في العضلة الأمامية من الدرجة الثانية ممكن كمان يعني هل ممكن يلحق بقى بطولة أفريقيا مع روي فيتوريا ولا يكون بره نتمنى له الشفاء طبعا روي فيتوريا بيرد على مين ومين جه في فتره من الفترات الخيال خده وقال لك نبيل دونجا وقعد يطبل الزمالك على الهواء قعدته يعني آه نبيل عماد دونجا لاعب نادي الزمالك لاعب خط وسط احسن لاعب خط وسط في مركزه في مصر 
روي فيتوريا مع ابراهيم فاي بيقول له ايه رايك في مستوى نبيل دونك؟ قال له لاعب جيد لكن في مركزه في الاحسن منه بتفهم احسن من روي فيتوريا انت يا يا ميدو يعني طارق السيد بيدافع طبعا عن فتوح عشان فتوح حط له ستوري على انستجرام بيشكره مخصوص يعني فبيقول لك في ناس كتير حاولت تشوه سمعه فتوح وتحاول توقع ما بينه وبين جماهير نادي الزمالك واحنا يا ابني اللي خليناه يمشي من المعسكر. اصلا استغلوا الصوره اللي كان فتوح فيها مع كهرباء وحسين الشحات كان في افتتاح ملعب حسين الشحات وقال لك بقى انه مضى للنادي الاهلي واللاعب بحسن نيه راح كان متصاب عليه الزمالك وكل موجودين فتفاجئ ان مفيش حد فحد منتمي للنادي الاهلي صور الصوره علشان يعمل مشكله في تمام الجمهور لا واعيين يا لا واعيين احمد عيد اللي كان بيطالب برحيل احمد فتوح وبيقول للزمالك اكبر من دلوقتي لا يا جماعه فتوح ابننا لازم ناخده في حضننا ونطبطب عليه مش عارف ايه ونعمل ايه والحوارات والحكايات و... على لا 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 يا جماعه هذا قعدتهم زي رمضان لما مشي نادي الاهلي احتراف لما لاعب تاني يمشي من النادي الزمالك لا لا يا الزمالك اللي عملك يا فرجاني ما تنساش فرجاني يا فرجاني الله يرحمك يا حسن يا آه لا حول ولا قوه الا بالله في النهايه شكرا على حسن تو حضراتكم ودمتم في امان الله ورعايته استغفرك ربي واتوب اليك استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته